தமிழகத்தில் ஒன்று முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கு ஐம்பது சதவீதம் வரை பாடத்திட்டங்கள் குறைப்பு பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஆளுநர் உரையுடன் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தொடக்கம் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் செல்வம் அறிவிப்பு பெரியகுளம் அருகே கூட்டு குடிநீர் திட்ட ராஜத குழாய்களில் உடைப்பு நாள்தோறும் ஐம்பதாயிரம் லிட்டர் குடிநீர் வீணாவதால் மதுரை மாநகராட்சிக்கு குடிநீர் பற்றாக்குறை அபாயம் ஆரணி அருகே பத்து ஆண்டுகளாக குளம் குட்டையில் தண்ணீர் பிடித்து வரும் கிராம மக்கள் குடிநீர் தொட்டி அமைத்து தூய்மையான தண்ணீர் வழங்க கோரிக்கை திருமூர்த்தி அணை அருகே பிஏபி பிரதான வாய்க்காலில் உடைப்பு நீர்ப்பாசனம் நிறுத்தப்பட்டதால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சி கொரோனா பொது முடக்கத்தால் திருச்சி மண்டலத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள இருபத்தி இரண்டு பேசஞ்சர் ரயில்கள் ரயில்களை மீண்டும் இயக்க கோரி ரயில் பயணிகள் போராட்டம் தமிழகத்தில் இன்று தொடங்கி பதினாறு மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு கடலோர பகுதிகளில் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசும் என வானிலை மையம் எச்சரிக்கை தமிழகத்தில் ஆயிரம் புதிய பேருந்துகள் வாங்க அறுநூற்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு பட்ஜெட் உரையில் நிதித்துறை அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தகவல் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்படுவதையொட்டி டெல்லியில் உச்சகட்ட பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது பழைய வாகன அழிப்பு திட்டத்தின் மூலமாக காற்று மாசு குறையும் என்றும் இதனால் இந்தியாவுக்கு பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் புதிய முதலீடு கிடைக்கும் என்றும் பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார் காங்கிரஸ் தலைவர்களின் ட்விட்டர் கணக்குகள் முடக்கப்படுவதை அடுத்து ட்விட்டரின் இந்திய பிரிவு தலைவர் மணீஷ் மகேஸ்வரி அமெரிக்காவுக்கு அதிரடியாக மாற்றப்பட்டுள்ளார் துருக்கி நாட்டின் கருங்கடல் பகுதியில் ஏற்பட்ட கனமழையால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு இருபத்தி பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆப்கனி தொடர் சண்டையில் அடுத்தடுத்து மாகாணங்களை தலிபான் படை கைப்பற்றி வருவதை அடுத்து அதிபர் முகமது அஷ்ரப் கானி ராஜினாமா செய்ய முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன கொரோனாவிற்கு பிறகு நீரிழிவு நோயாளிகள் அதிகம் வாழும் நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா ஏழு புள்ளி ஏழு கோடி நீரிழிவு நோயாளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது பிரிட்டனில் இளைஞர் ஒருவர் திடீரென துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதில் ஐந்து வயது குழந்தை உள்பட ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினேழு வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்கள் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டால் ஆப்பிள் ஐபேட் வழங்கப்படும் என அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் மேயர் தெரிவித்துள்ளார் ஊஹான் ஆய்வகத்திலிருந்து வெளியான கொரோனா வைரசின் தோற்றம் குறித்த விசாரணையை புதுப்பிக்கும்படி உலக சுகாதார நிறுவனம் வைத்த கோரிக்கையை சீனா மீண்டும் மறுத்துள்ளது மூன்றாவது அலை வருவதும் வராமல் இருப்பதும் மக்கள் நடவடிக்கையை பொறுத்தே அமையும் என டெல்லி எய்ம்ஸ் இயக்குநர் ரந்தீப் குலேரியா தெரிவித்துள்ளார் புதிய உருமாறிய கொரோனா வகையான டெல்டா பிளஸ் வைரசுக்கு மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில் அறுபத்தி மூன்று வயது மூதாட்டி உயிரிழந்து முதல் மரணம் பதிவாகியுள்ளது
கொரோனா தொற்று காரணமாக ஒன்று முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரையிலான பள்ளி பாடத்திட்டத்தை தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை குறைத்துள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கொரோனா பரவல் காரணமாக பள்ளிகள் சரிவர இயங்காததால் அனைத்து பாடத்திட்டங்களையும் நடத்தி முடிக்க முடியாத சூழ்நிலை இருப்பதால் இத்தகைய நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது இதையடுத்து ஒன்று முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரையிலான பள்ளி பாடத்திட்டம் ஐம்பது சதவீதம் வரையில் குறைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக ஒன்று இரண்டாம் வகுப்புகளுக்கு ஐம்பது சதவீதமும் மூன்று நான்காம் வகுப்புகளுக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் ஐந்தாம் வகுப்பிற்கு நாற்பத்தி எட்டு சதவீதம் ஆறாம் வகுப்பிற்கு நாற்பத்தி ஏழு சதவீதம் பாடம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஏழு எட்டாம் வகுப்புகளுக்கு நாற்பத்தி ஆறு சதவீதம் ஒன்பதாம் வகுப்பிற்கு முப்பத்தி எட்டு சதவீதம் பத்தாம் வகுப்பிற்கு முப்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் பதினொன்று பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கு முப்பத்தைந்து சதவீதம் வரையிலும் பாடத்திட்டம் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது மேலும் போட்டித் தேர்வில் பங்கேற்க விரும்புபவர்கள் முழு பாடத்திட்டத்தையும் படித்துக் கொள்ள வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் துணைநிலை ஆளுநர் உரையுடன் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தொடங்கும் என சட்டப்பேரவை தலைவர் செல்வம் அறிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு ஆளுநர் உரையும் மாலை சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவர் தேர்தலும் நடைபெறும் என்றும் மேலும் அன்றைய தினமே அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூடி சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரை எத்தனை நாள் நடத்துவது பட்ஜெட் எப்போது தாக்கல் செய்வது குறித்து என்பது குறித்தும் முடிவு செய்யும் என்றும் தெரிவித்தார் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரிலேயே மாநிலத்திற்கான பொது பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும் என்று கூறிய சட்டப்பேரவை தலைவர் இதற்காக பத்தாயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய்க்கு ஒப்புதல் கோரப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல்வருடன் டெல்லிக்கு சென்று பிரதமர் உள்துறை அமைச்சர் நிதி அமைச்சரை நேரில் சந்திக்க உள்ளதாகவும் புதுச்சேரி வளர்ச்சிக்கு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்க உள்ளதாகவும் செல்வம் கூறினார் செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதி புதிய சட்டமன்ற கட்டிடத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழாவை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் மக்களவை சபாநாயகருக்கு அழைப்பு விடுக்க உள்ளதாகவும் சட்டப்பேரவை தலைவர் செல்வம் கூறினார் மேலும் நம்முடைய முதல்வர் என் ஆர் அவர்கள் வருகின்ற இருபதாம் தேதி டெல்லி வருவதாக கூறியுள்ளார்கள் அப்போது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களையும் உள்துறை அமைச்சர் அவர்களையும் மத்திய நிதி அமைச்சர் சந்திப்பதாக சந்திப்பதாக ஆயத்த பணிகள் ஏற்பாடு ஏற்பாடு செய்துள்ளோம் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள வைகை அணையிலிருந்து மதுரை மாநகராட்சி சேடப்பட்டி ஆண்டிப்பட்டி கூட்டு குடிநீர் திட்டங்களுக்காக தினந்தோறும் வினாடிக்கு அறுபது கன அடி நீர் திறந்துவிடப்படுகிறது இதில் பெரியகுளம் அருகே உள்ள குள்ளப்புறம் பகுதியில் வேகான் ஓடை பகுதியில் பாலத்தின் மீது இரண்டு ராட்சத குழாய்கள் மூலமாக மதுரைக்கு குடிநீர் கொண்டு செல்லப்படுகிறது இந்நிலையில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன் மதுரை குடிநீருக்காக இரண்டாவதாக செயல்படுத்தப்பட்ட ராட்சத குழாயில் கடந்த சில மாதங்களாகவே உடைப்பு ஏற்பட்டு நீர் வீணாகி வருகின்றது பல இடங்களில் குடிநீர் கொண்டு செல்லும் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு நாள் ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் லிட்டர் தண்ணீர் வீணாகி ஆற்றில் செல்கிறது ராட்சத குழாயில் ஏற்பட்ட உடைப்பை சரி செய்யாவிட்டால் உடைப்பு பெரிதாகி மதுரை மாநகராட்சி மக்களுக்கு குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் என்றும் எனவே குழாயில் உடைப்பு பெரிதாவதற்கு முன்பாக மதுரை மாநகராட்சி குடிநீர் வாரியம் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியை அடுத்த அம்மாப்பாளையம் கிராமத்தில் கடந்த பத்து வருடங்களாக தூய்மையான குடிநீர் இல்லாததால் ஆறு ஏரி குளம் மற்றும் நீர் ஆதார கால்வாய்களில் இக்கிராம மக்கள் தண்ணீர் எடுத்து வருகின்றனர் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் வாழ்வாதாரம் முடங்கி தவித்து வந்த நிலையில் சுகாதாரமற்ற தண்ணீரை பருகியதால் டெங்கு மலேரியா உள்ளிட்ட காய்ச்சலால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் இவர்கள் புகார் கூறினர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள் அம்மாப்பாளையம் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்தை காலி குடங்களுடன் முற்றுகையிட்டு கோஷமிட்டனர் பத்து வருடங்களாக குடிநீரின்றி தவிக்கும் தங்களுக்கு அரசு குடிநீர் வசதி செய்து தர வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி தண்ணி வந்துச்சு இப்போ பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் தண்ணியே சுத்தமாக இல்லை ஆறு குளம் குட்டை அந்த மாதிரி எடுத்து கொடுத்துருக்கணும் இதனால் வந்து என் குழந்தைங்களுக்கு டைபாய்டு வருது டெங்கு காய்ச்சல் வருது கொரோனா டைமில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் புதுசாக வந்துக்கிற அரசாங்கம் 
எங்களுக்கு குடிநீர் வசதி இந்த ஏரி குளம் குட்டை எல்லாத்திலையுமே நாங்கள் தண்ணி ஏற்றுன்னு இருக்கேன் பத்தாத்துக்கு எங்கள் பக்கத்தில் பம்ப் செட்டு அதிலலாம் தண்ணி எடுத்து குடிச்சுட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு தண்ணி குடிக்கும்போது எங்கள் குழந்தை குட்டி நாங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப வியாதி வருது கால்ரா மலேரியா டெங்கு காய்ச்சல் எல்லாமே வருது இந்த கொரோனா காலத்தில் இவ்வளவும் நோய் வரும்போது நாங்கள் எங்களுக்கு என்ன நாங்கள் கூலி வேலை செஞ்சு கஷ்டப்பட்டு இருப்போம் இந்த கூலி வேலை க செஞ்சு கஷ்டப்பட்டு இருக்கும்போது எங்களுக்கு குடிக்க தண்ணி தானே கேட்குறோம் நாங்கள் வேறு எதுவுமே கேட்கல கோவை திருப்பூர் மாவட்டங்களில் உள்ள தொன்னூற்று நான்காயிரம் ஏக்கர் பாசன நிலங்கள் பயன்பெறும் வகையில் நான்காம் மண்டல பாசனத்திற்கு திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து பிஏபி பிரதான வாய்க்கால் மூலம் தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து வெள்ளக்கோயில் வரை நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் தூரம் வாய்க்கால் மூலம் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் செல்லும் வகையில் பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள கெடிமேடு பகுதியில் வாய்க்காலில் திடீரென உடைப்பு ஏற்பட்டு தண்ணீர் வீணாகி வெளியேறியது வாய்க்கால் உடைப்பை கண்ட அப்பகுதி விவசாயிகள் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுத்ததை அடுத்து ராட்சத துளையை அடைக்க பொதுப்பணித்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறந்துவிட்டதால் மகிழ்ச்சி அடைந்த நிலையில் தற்போது வாய்க்காலில் உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் மேலும் பல இடங்களில் வாய்க்காலில் ஆங்காங்கே உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் முறையாக வாய்க்காலை சீரமைக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கொரோனா முடக்கம் காரணமாக திருச்சி மண்டலத்தில் மயிலாடுதுறை நாகப்பட்டினம் காரைக்கால் ஆகிய ஊர்களுக்கு செல்லும் இருபத்தி இரண்டு பாசஞ்சர் ரயில்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை ரயில்வே நிலைய முன் கொரோனா காலத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து முன்பதிவு இல்லாத தொடர் வண்டிகளை இயக்க வலியுறுத்தி ரயில்வே தொடர் வண்டி பயணிகள் சங்கம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் மயிலாடுதுறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராமலிங்கம் மற்றும் வர்த்தக சங்கத்தினர் உள்ளிட்ட ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு கோஷங்களை எழுப்பினர் மழைக்காலம் தொடங்கியுள்ளதால் பதினாறு மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இதுகுறித்து சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யும் எனவும் ஈரோடு சேலம் நாமக்கல் திருப்பூர் பெரம்பூர் அரியலூர் தென்காசி மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட பதினாறு மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் தெற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் தெற்கு அந்தமான் கடலோர பகுதிகளில் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழக சட்டமன்றத்தில் நிதித்துறை அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் குடும்ப தலைவியாக இருக்கும் பெண்களுக்கு மட்டுமே பெண்கள் உரிமை தொகை திட்டம் என்பது தவறான தகவல் என்றும் உரிய ஆய்வு நடத்தி தகுதியின் அடிப்படையில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் தியாகராஜன் கூறினார் பெண்கள் உரிமை தொகை திட்டத்தில் பயனடைய ரேஷன் கார்டுகளில் குடும்ப தலைவரின் பெயரை மாற்ற தேவையில்லை என்றும் அமைச்சர் கூறினார் மேலும் மகளிர் அரசு ஊழியர்களுக்கான மகப்பேறு காலவெடுப்பு ஒன்பது மாதங்களில் இருந்து பனிரண்டு மாதங்களாக உயர்த்தப்படும் என்றும் கூறிய பழனிவேல் தியாகராஜன் நடப்பாண்டில் ஆயிரம் புதிய பேருந்துகள் வாங்க அறுநூற்று கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டார் ஜெர்மன் வளர்ச்சி வங்கியின் கே எஃப்டபிள்யூ உதவியுடன் ஆயிரம் புதிய பேருந்துகள் வாங்க நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தையொட்டியும் உடல் ஆரோக்கியத்தை வலியுறுத்தும் வகையில் வேலூர் மாவட்டத்தில் வேலூர் கோட்டையிலிருந்து மினி மாரத்தான் ஓட்டம் துவங்கியது இந்நிகழ்ச்சியில் மாணவ மாணவிகள் கொரோனா விதிமுறைகளை கடைபிடித்து பங்கேற்றனர் சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை நடைபெற்ற மாரத்தானில் மாவட்ட ஆட்சியரும் கலந்து கொண்டு மாணவர்களோடு ஓடினார்
உலக பிரசித்தி பெற்ற மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் ஆவணி மூல திருவிழா கடந்த ஐந்தாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய நிலையில் சிவபெருமான் மாணிக்கம் விற்ற லீலை நடைபெற்றது வீர பாண்டியனின் மகனான செல்வ பாண்டியனுக்கு முடிசூட்டுவதற்கு தேவையான நவமணிகள் இல்லாமல் திகைத்து நின்று சொக்கநாதரிடம் முறையிட்ட போது விலை மதிப்புமிக்க நவரத்தின கற்களை சிவபெருமானே வைர வியாபாரி போல் நேரில் வந்து அளித்தார் அதோடு அவருக்கு அபிஷேக பாண்டியன் என்ற பட்டப்பெயரையும் சூட்டும்படி கூறுகின்றார் சிவபெருமானின் லீலையான சிவபெருமான் மாணிக்கமிற்ற லீலை எடுத்துரைக்கும் வகையில் நாரைக்கு முக்தி கொடுத்த லீலை அளிக்கும் அலங்காரத்தில் பிரியா விடையுடன் சுந்தரேஸ்வரரும் மீனாட்சி அம்மனும் எழுந்திரளி காட்சி அளித்தனர் தமிழ்நாடு அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையை வரவேற்பதாக தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் மன்ற மாநில பொதுச் செயலாளர் சண்முகநாதன் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் உயர்கல்வித்துறைக்கு ரூபாய் ஐந்தாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டு கோடி ஒதுக்கியிருப்பதும் பத்து அரசு கலை கல்லூரிகள் அமைக்கப்படும் என்பதும் சித்தா பல்கலைக்கழகம் ஏற்படுத்தப்படும் என்பதும் வரவேற்புக்குரியது என்று சண்முகநாதன் கூறினார் ஆசிரியர் அரசு ஊழியர்கள் பணிக்காலத்தில் மரணமடைந்தால் வழங்கப்படும் குடும்பநல பாதுகாப்பு நிதி ரூபாய் ஐந்து லட்சமாக அதிகரிக்கப்பட்டு இருப்பதும் பெண் ஆசிரியர் அரசு ஊழியர்களுக்கு மகப்பேறு விடுப்பினை ஒன்பது மாதத்திலிருந்து பனிரண்டு மாதங்களாக உயர்த்தப்பட்டு இருப்பதும் வரவேற்புக்குரியது என்றும் சண்முகநாதன் கூறினார் தருமபுரி மாவட்டத்தில் கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்தில் அரசு மருத்துவமனைகள் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் நகராட்சி பேரூராட்சி பகுதிகளில் பணியாற்றிய சுகாதாரத்துறை செவிலியர்கள் துப்புரவு பணியாளர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்களை பாராட்டி தருமபுரி ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் விழா நடத்தப்பட்டது அவ்விழாவில் தருமபுரி மாவட்டத்தில் கோவிட் சிறப்பு சிகிச்சை பணியில் தன்னலம் பாராமல் பணியாற்றிய செவிலியர்கள் சுகாதார பணியாளர்கள் ஆகியோருக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்களும் கேடயங்களும் வழங்கப்பட்டன கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக பலர் வேலையின்றி வருமானமின்றி இருக்கும் நிலையில் திடீரென மூன்று மடங்கு மின் கட்டணம் உயர்ந்துள்ளதாக மின் பயணிட்டாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் மதுரை செல்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் சங்கரபாண்டியன் என்பவர் கொரோனா காலகட்டத்தை பயன்படுத்தி அதிக மின் கட்டணம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கொரோனா கால நிவாரண நிதியாக வழங்கப்பட்ட நான்காயிரம் ரூபாய் நிதியை மின் கட்டணமாக வசூலிக்கும் மின் வாரியத்தை கண்டித்தும் கையில் திருவோடு ஏந்தி அதில் மின்சார அட்டை மற்றும் பணத்தை வைத்தும் காதில் சம்மங்கி பூவோடும் கையில் எதிர்ப்பு பதாகியோடும் செல்லூர் மின்சார வாரிய அலுவலகத்தில் மின் கட்டணத்தை செலுத்தினார் இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் இது போன்ற மக்களை ஏமாற்றம் அடையக்கூடிய வேலைகளை வந்து மின் வாரியத்துறை நடத்தக்கூடாது மின் வாரியத்துறை ஏற்கனவே கடனில் இருக்கு அந்த கடன் இருக்குன்றதுக்காக மக்கள் தொகையில் கட்டக்கூடாது மாதந்தோறும் மின் கட்டணம் வந்து கணக்கீடு செய்து மக்களுக்கு குறைவான கட்டணத்தில் மின் வழங்க மின் மின்சார வழங்கணுன்றது எங்களுடைய கோரிக்கை குமரி மாவட்டம் கடையாளுமோடு மலையோர கிராமத்தைச் சேர்ந்த சமிகா பரவி இந்த பதினெட்டு வயது மாற்றுத்திறனாளி மாணவி இந்த மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி போலந்து நாட்டில் நடைபெற உள்ள சர்வதேச தடகள போட்டியில் பங்கேற்க டெல்லியில் நடைபெற்ற தகுதி போட்டியில் வெற்றி பெற்றும் அந்த மாணவிக்கு இந்திய விளையாட்டு ஆணையம் மறுப்பு தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து அவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை அணுகினார் இந்நிலையில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற உயர் நீதிபதி மகாதேவன் அம்மாணவியை போலந்து நாட்டில் நடைபெறும் சர்வதேச போட்டியில் பங்கேற்க வைக்குமாறு இந்திய விளையாட்டு ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து சமீகா பரவின் போலந்து நாட்டிற்கு செல்வதற்காக டெல்லிக்கு சென்றார் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி அருகே வஞ்சிப்பாளையம் அரசு பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள மரத்தில் ஆந்தை பொந்து அமைத்து குஞ்சு பொறித்திருந்தது ஒரு மாதமே ஆன அந்த குஞ்சு ஆந்தை மரத்திலிருந்து தவறி கீழே விழுந்தது அது பூச்சிகளை உண்டு பசியாறி கொண்டிருந்தது அந்த ஆந்தையை மீட்க தாய் ஆந்தை குரல் எழுப்பிக்கொண்டே இருந்தது வனத்துறையினரிடம் கேட்டபோது தவறி விழுந்த குஞ்சு ஆந்தையை தாய் ஆந்தை எப்படியாக மீட்டு பாதுகாத்துக் கொள்ளும் அதை பொதுமக்கள் யாரும் தொந்தரவு செய்யாமல் இருந்தாலே போதும் ஒருவேளை தாய் ஆந்தை இல்லாமல் இருந்திருந்தால் அந்த குஞ்சு ஆந்தையை மீட்டு பராமரித்திருக்கலாம் என தெரிவித்தனர் மேலும் ஆந்தைகளுக்கும் காக்கிகளுக்கும் ஆகாது என்பதால் தாய் ஆந்தை குஞ்சுக்கு பாதுகாப்பாக இருந்து வருகிறது
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே உள்ள கும்மங்குளம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள முருகன் கோயில் அருகே உள்ள அரசு புறம்போக்கு இடத்தை பயன்படுத்துவதில் பட்டியலின சமூக மக்களுக்கும் மற்றொரு சமூகத்தைச் சேர்ந்த மக்களுக்கும் நீண்ட நாட்களாக பிரச்சினைகள் வருகிறது இந்நிலையில் இன்று அந்த முருகன் கோயில் அருகே உள்ள இடத்தில் பட்டியலின மக்கள் ஆடி வெள்ளியை முன்னிட்டு பொங்கலிட்டு வழிபாடு செய்ய திட்டமிட்டிருந்தனர் ஒரு சமூகத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் வழிபாடு நடத்த இருந்ததையும் தடுத்து நிறுத்தியதால் இரு சமூகத்தினரிடையே மோதல் ஏற்படும் சூழல் ஏற்பட்டது இதையடுத்து போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர் இந்நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் சாமியாடி போலீசாருக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் சாபம் இட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் மார்க்கெட் வீதியில் உள்ள உலகநந்த பெருமாள் கோவிலின் கட்ட கோபுரத்தில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிலர் ஆக்கிரமித்து கோபுரத்தின் உள்ளே பொதுமக்கள் செல்லும் வழியை அடைத்து போக்குவரத்திற்கு இடையூறாகவும் கோபுரத்தினை சேதமாக்கும் வகையிலும் கோபுர சுவற்றில் ஆணி அடித்தும் கட்டிடங்களை வலுவிழக்கும் செயலில் ஈடுபடும் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் மீது பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீதரிடம் கோரிக்கை வைத்தனர் இதையடுத்து மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் போலீசார் விசாரணை செய்து இரு தினங்களுக்குள் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் என ஆக்கிரமிப்பாளர்களை எச்சரித்தனர் மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழ்நாடு தலித் கிறிஸ்தவ கூட்டமைப்பின் கன்வீனர் பாஸ்கரன் தமிழகத்தில் உள்ள திருச்சபைகளில் தனியிடம் தனி கல்லறை என தீண்டாமை கொடுமை அதிகரித்து விட்டதாகவும் பட்டியலினத்தைச் சேர்ந்த ஆயர்கள் பதவியேற்க முடியாத நிலை உள்ளதாகவும் திருச்சபை சார்ந்த கல்வி நிறுவனங்கள் வேலை வாய்ப்புகளில் பட்டியல் இனத்தவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை வழங்கவில்லை எனவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் மேலும் இதுகுறித்து மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் தமிழ்நாடு தலித் கிறிஸ்தவ கூட்டமைப்பு சார்பில் வழக்கு தொடர்ந்து உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அரியலூர் மாவட்டம் செந்துரை அருகில் உள்ள இலங்கைச்சேரி கிராமத்தில் ஸ்ரீ மகா மாரியம்மன் ஆலயத்தில் பனிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது பல மூலிகை திரவியங்கள் கொண்டு குண்டம் அமைத்து மூன்று நாட்களாக யாகம் வளர்க்கப்பட்டு நான்கு கால பூஜை நடைபெற்றது பின்னர் கோவில் கோபுர கலசத்திலும் அம்மன் சிலையில் புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு குருக்கள் சிவாச்சாரியர் வேத மந்திரங்கள் முழங்க தீபாரதனை காண்பிக்கப்பட்டது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் அம்மனை வழிபட்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மருத்துவமனை இயக்குநராக ஏற்கனவே பணியாற்றிய மருத்துவர் குமரகுருபன் மீண்டும் ராமநாதபுரத்திற்கு பணி நியமனம் பெற்று வந்துள்ளார் இந்நிலையில் அவரது நியமனத்தை கண்டித்து அம்மாவட்டத்தில் உள்ள மண்டபம் திருப்புள்ளாணி ராமநாதபுரம் தொண்டி திருவாடனை உள்ளிட்ட ஐந்து வட்டார மருத்துவ அலுவலர்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்தில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அவர் மீது ஏற்கனவே பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் உள்ள நிலையில் மீண்டும் அதே இடத்தில் பணியில் நீடித்தார் வட்டார பெண் மருத்துவர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் மிகுந்த மன உளைச்சலை ஏற்படுத்துவார் என்று ஆகையால் அந்த நியமனத்தை ரத்து செய்து வேறு மாவட்டத்தில் அவரை நியமனம் செய்யுமாறு ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது வலியுறுத்தினர் ராமநாதபுரத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வரும் நண்பர்கள் ஹெல்பிங் ஹேண்ட்ஸ் ட்ரஸ்ட் என்ற நிறுவனத்தின் கிளை ஈரோடு மாவட்டம் சோலாரில் இயங்கி வருகிறது இங்கு பணியாற்றி வரும் மணி என்பவர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள பெண்களிடம் பணம் இரட்டிப்பாக வழங்குவதாகவும் இதற்கான பணம் வெளிநாட்டில் இருடிய கலசம் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறி கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக சுமார் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களிடம் பல கோடி ரூபாய் வரை பெற்று மோசடி செய்துள்ளனர் இதுகுறித்து புகார் அளித்தும் அவர்கள் மீது போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று பணத்தை இழந்தவர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி அருகே வெள்ளரி வெள்ளி கிராமம் கல்லப்பாளையம் நாச்சிருத்தான் காடு பகுதியில் ஸ்ரீ ஞானகந்தசாமி திருக்கோவில் உள்ளது இக்கோவிலில் மாதந்தோறும் சஷ்டி கிருத்திகை பௌர்ணமி என சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறுவது வழக்கம் அவ்வகையில் சஷ்டி நாளான நேற்று சிறப்பு சஷ்டி தேரோட்டம் நடைபெற்றது இதில் பக்தர்கள் கோவிலை சுற்றி தேர் எழுத்து வந்தனர் தொடர்ந்து பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ரிஷிமந்தியம் மற்றும் பத்திற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் நேற்று மாலை கனமழை பெய்தது இதனால் பொதுமக்கள் விவசாயிகள் பெரிதும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்
நாமக்கல் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான நாமக்கல் வேட்டாம்பாடி முத்துக்காப்பட்டி சேந்தமங்கலம் முதலைப்பட்டு உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் திடீரென மழை பெய்தது இதனால் வெப்பம் குறைந்து குளிர்காற்று வீச தொடங்கியது இந்த மழை பருத்தி மற்றும் பயிர் சாகுபடிக்கு பயனுள்ளதாக இருப்பதோடு நிலத்தடி நீர்மட்டமும் உயரும் என விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே மாதானத்தில் உள்ள முத்துமாரியம்மன் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் ஆடி கடைசி வெள்ளியன்று தீமிதி உற்சவம் வெகு விமர்சையாக நடைபெறும் இந்நிலையில் கொரோனா பரவல் காரணமாக இந்த ஆண்டு அந்த கோவிலில் தீமிதி திருவிழா பக்தர்களின்றி நடைபெற்றது ஆடி கடைசி வெள்ளியையொட்டி கோயில் உட்பிரகாரத்திலேயே வளர்க்கப்பட்ட தீக்குண்டத்தில் ஒரு சிலர் மட்டுமே தீமிதித்தனர் அதன் பின்னர் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது இதையடுத்து கோயிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய பக்தர்கள் கோயில் உள்ளே அனுமதிக்கப்படாததால் கோவில் கோபுரத்தின் வெளியே நின்று மாவிளக்கு ஏற்றி தங்கள் நேர்த்தி கடனை செலுத்தினர் சிவகங்கை மாவட்டம் கண்டரமானைக்கும் அருகே மின்னல் குடிப்பட்டி கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு மஞ்சு விரட்டு போட்டி நடைபெற்றது இப்போட்டிக்கு சிவகங்கை புதுக்கோட்டை மதுரை திண்டுக்கல் பகுதிகளில் இருந்து சுமார் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் கொண்டு வரப்பட்டன மஞ்சு விரட்டுக்கு மாவட்ட நிர்வாகத்தின் அனுமதி இல்லாததால் மாடுகள் ஆங்காங்கே கட்டு மாடுகளாக அவிழ்த்துவிடப்பட்டன மைதானத்தில் அவிழ்த்துவிடப்பட்ட மாடுகள் கூட்டத்தினிடையே சீறி பாய்ந்தன அடக்க முயன்ற வீரர்களை காளைகள் முட்டியதில் இருபதுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் அவர்கள் சிகிச்சைக்காக திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் மஞ்சு விரட்டை காண சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வயல்வெளியில் கூடி போட்டியை கண்டு ரசித்தனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான வானவர் ரெட்டி கல்லானத்தம் திம்மாபுரம் தகரை கரடி சித்தூர் உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் கள்ளச்சாராய விற்பனை அதிக அளவில் நடைபெற்று வருகிறது எனவும் இதுகுறித்து தெரிந்தும் சின்னசேலம் போலீசார் கண்டு கொள்ளாமல் உள்ளதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் மேலும் கள்ளச்சாராய விற்பனையை முற்றிலும் ஒழிக்க மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசியை அடுத்த வெண்குன்றம் கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீ தவளகிரி ஈஸ்வரர் மலையில் உள்ள பிள்ளையார் கோயில் உள்ளது இங்குள்ள கோபுரத்தை இடித்த நபர்களை கைது செய்ய கோரி இந்த அமைப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் கரூரில் புல தணிக்கைக்கு சென்ற கரூர் மாவட்ட பத்திரப்பதிவுத்துறை நிர்வாக பதிவாளர் பாஸ்கரன் என்பவரது வாகனத்தை இடைமறித்து லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனையிட்டனர் அப்போது அவர் கணக்கில் வராமல் வைத்திருந்த நாற்பத்தெட்டு ஆயிரத்தை பறிமுதல் செய்து அவர் மீது வழக்கு பதிந்துள்ளனர் தருமபுரி அருகே மோட்டுப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த முத்துவில் தேன்மொழி தம்பதியருக்கு பிறந்த மூன்றாவது பெண் குழந்தை அண்மையில் இறந்தது இந்த குழந்தையின் இறப்பில் சந்தேகமடைந்த வருவாய்த் துறையினர் புதைத்த குழந்தையை தோண்டி எடுத்து பிரேத பரிசோதனை செய்தனர் மேலும் குழந்தையின் பாட்டியிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை செய்து வருகின்றனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூரில் அமைந்துள்ள கந்தசுவாமி கோவிலின் சன்னதி தெருவில் பதினாறு கால் மண்டபத்தின் முன்பு நிழல் தரும் வகையில் உள்ள மேற்கூறையை அகற்றக்கூடாது என பொதுமக்கள் மற்றும் இந்து முன்னணியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நாமக்கல் பேரூராட்சிகளில் பணிபுரியும் தினக்கூலி ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்திட வேண்டும் குறைந்தபட்ச ஊதியம் அறுநூறு ரூபாய் வழங்கிட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தூய்மை பணியாளர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகே தோகை மலை ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஆண் பெண் இளைஞர்களுக்கான பயிற்சியுடன் கூடிய வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடைபெற்றது பத்திற்கும் மேற்பட்ட பயிற்சி நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்ட இம்முகாமில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆண்கள் பெண்கள் விண்ணப்பங்கள் அளித்தனர் இதில் திட்ட இயக்குநர் வாணிசங்கரி உயர் திட்ட அலுவலர் ஐஸ்வர்யா மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் 
தமிழகம் முழுவதும் இருபத்தி ஒன்பது பட்டப்பெயர்களில் வசிக்கும் முத்தரையர்கள் அனைவரையும் ஒரே இனமாக கருதி முத்தரையர் என சாதி சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதுக்கோட்டை மாவட்ட வருவாய் அலுவலரிடம் நமது மக்கள் கட்சி சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது கும்பகோணத்தில் நிதி நிறுவனம் பால் பண்ணை நகை கடை உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்களை செய்து வருபவர் ஹெலிகாப்டர் சகோதரர்கள் என அழைக்கப்படும் எம் ஆர் சாமிநாதன் மற்றும் எம் ஆர் கணேசன் இவர்கள் மீது பல கோடி ரூபாய் அளவில் மோசடி புகார்கள் வந்த நிலையில் கைது செய்யப்பட்ட இவர்களிடம் காவல்துறை விசாரணை முடிந்த நிலையில் மீண்டும் சிறைச்சாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர் மாவட்டம் போடி நகராட்சி அலுவலகத்தில் போடி பகுதிகளில் வணிகம் செய்து வரும் ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் டீக்கடை உரிமையாளர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்கள் அனைவருக்கும் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள வணிக நல வாரிய உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடத்தப்பட்டது இம்முகாமில் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் வணிகர் நல வாரிய உறுப்பினராக தங்களை இணைத்துக் கொண்டனர் தேனி மாவட்டம் தமிழக கேரள எல்லை பகுதியான கழுகுமலை கரடு மற்றும் மதிக்கட்டான் சோலை வனப்பகுதியில் சமூக விரோதிகள் தீயை வைத்துவிட்டு செல்வதால் ஏக்கர் கணக்கில் அரிய வகை மரங்களும் வன விலங்குகளும் அழிந்து வருவதால் வனத்துறையினர் உடனடியாக காட்டு தீயை அணைக்கவும் சமூக விரோதிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வேலூர் தொரப்பாடியில் உள்ள பெண்கள் தனிச்சிறையில் கடந்த புதன்கிழமை சிறை கண்காணிப்பாளர் பொறுப்பு ருக்மணி பிரியதர்ஷினி ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது பணியில் கவனக்குறைவாக செயல்பட்டதாக சிறை காவலர் ஞான சுந்தரி என்பவரை விசாரணைக்காக அழைத்த போது அதற்கு ஒத்துழைக்காமல் தரக்குறைவாக நடந்து கொண்டதால் அவரை தற்காலிக பணியிடை நீக்கம் செய்து சிறை கண்காணிப்பாளர் ருக்மணி பிரியதர்ஷினி உத்தரவிட்டுள்ளார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடச்சந்தூர் அருகே உள்ள விட்டல் நாயக்கன்பட்டி என்னும் இடத்தில் போலீசாரின் வாகன சோதனையில் ஒரு கண்டெய்னர் லாரியில் பர்னிச்சர் பொருட்களுக்கு இடையே மறைத்து சுமார் ஆயிரம் கிலோ எடை கொண்ட குட்கா மற்றும் பான் மசாலா பொருட்கள் கொண்டு வந்தது தெரிய வந்தது இதையடுத்து லாரியை பறிமுதல் செய்து லாரி ஓட்டுநர் சிவக்குமார் மற்றும் திண்டுக்கல் வேகம்பூர் சேர்ந்த சிக்கந்தர் ஹாலிக் மற்றும் ரஃபிக் ஆகியோருடன் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் முட்டஞ்சத்திரம் பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள வனப்பகுதியில் இருந்து நான்கு வயதுடைய கடமான் ஒன்று தண்ணீர் தேடி ரயில் பாதையை கடந்தது அப்போது அவ்வழியாக வந்த சரக்கு ரயில் மோதியதில் நான்கு வயது கடமான் காயமடைந்து உயிரிழந்தது இது தொடர்பான தகவலின் பேரில் வனத்துறையினர் கடமானின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனை செய்து வனப்பகுதியில் புதைத்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் அத்திப்பட்டு புதுநகர் பகுதியில் உள்ள இந்திய நாகில் நிறுவனத்திலிருந்து பதினெட்டு டன் சமையல் எரிவாயு நிரப்பிய டேங்கர் லாரி ஆந்திர மாநிலம் கடப்பாவுக்கு சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது மீஞ்சூர் வண்டலூர் வெளிவிட்ட சாலையின் கீழே சென்னை கொல்கத்தா தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு செல்ல வளைவில் திரும்பிய போது நிலை தடுமாறி லாரி கவிழ்ந்தது பின்னர் வந்த தீயணைப்பு துறையினர் இரண்டு பொக்லின் இயந்திரங்களின் உதவியோடு மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்கால் சேத்தூரில் வசிக்கும் பிரியா என்பவர் தனது குழந்தைகளான ஜெய்காந்த் ஜெய் விஷ்ணு ஆகியோருக்கு தவறுதலாக பாலில் சீனிக்கு பதிலாக எலி மருந்தை போட்டுக் கொடுத்ததுடன் தானும் குடித்ததாக தெரிகிறது இதனையடுத்து அக்கம்பக்கத்தினர் மருத்துவமனையில் அனுமதித்த நிலையில் குழந்தைகள் இருவரும் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர் தாயார் பிரியா தொடர் சிகிச்சையில் உள்ளார் இதுகுறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் தருமபுரி நகர தலைமை தபால் நிலைய முன் அகில இந்திய ஊரக அஞ்சல் ஊழியர் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் ஓராண்டு பணி முடித்த ஜி டி எஸ் ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் பணி நிரந்தரம் ஆணை வழங்க வேண்டும் ஒரே உட்கோட்டத்தில் பல ஆண்டுகளாக ஒரே இடத்தில் பணி செய்பவர்களை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் கோஷங்களை எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் போஸ்ட் நகரில் உயிரிழந்தவர்களின் உடலை எரியூட்ட பதிவு செய்யும் அலுவலகம் உள்ளது இங்கிருந்து அறக்கட்டளை சார்பிலான உண்டியலை உடைத்து கொள்ளையன் ஒருவன் கொள்ளையடிக்கும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனா் 